ন্যাপসেক অফ ফিজিক্স আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা বলবিদ্যা বইটির ভেক্টর ভিজিকেল অধ্যায়ের ষষ্ঠ লেকচার দেখব এই লেকচারে থাকছে হচ্ছে গ্রিনের তত্ত্ব সূত্র বা উপপাদ্য এখানে কি লিখেছে আপাতত আমরা মনে করি যে কিছুই লেখা নেই আগের মতোই এখন আমরা একটা কাজ করব প্রথমে x অক্ষ অঙ্ক এবং y অক্ষ এখন একটা বক্ররেখা বক্ররেখা মানে কি ধর বাঁকা একটা রেখা দ্বারা আমরা আবদ্ধ এলাকা আঁকলাম এখন এটাকে বক্ররেখা বলার কারণ কি এটা যদি আমি একটা কোন দড়ি কোন তলের উপর ফেলে যেমন এটা এক্স ওয়াই এর তলের উপর ফ্লোরের উপর ফেলে এক্স ওয়াই যদি এরকম হয় ফেলে যদি একটা দড়ি দিয়ে এরকম করে আমি আঁকাই তাহলে যদি সেই দড়িটা আবার আমি কেটে দিই কেটে দিয়ে যদি আমি সোজা করি তাহলে কি দড়িটা আমি বাঁকাইছিলাম এই জন্য তাকে আমি বলবো বক্র রেখা এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা আঁকাইলাম এই এলাকাটাকে এক্স অক্ষ কে এদিকে ওয়াই অক্ষের দিকে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে আমি যত রেখাটা নিই সর্বোচ্চ দুইটি কিন্তু প্রসেদ করবে আবার ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে যত আমি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যত রেখা আঁকি সর্বোচ্চ দুইটা কিন্তু প্রসেদ করবে তার বেশি বিন্দুতে ছেদ করতে পারবে না ধরলাম এই যে সি বক্ররেখায় আমি আঁকাইছি আঁকানোর ফলে আমি আর একটা এলাকা পাইছি এখন এই আর এলাকায় দুইটা ফাংশন আছে ফাংশন কোথায় আছে সেটা আমি চিত্রে দেখাবো না কিন্তু দুইটা ফাংশন আছে ফাংশনটার নাম হচ্ছে পি এক্স ওয়াই কিউ এক্স ওয়াই এরা সংজ্ঞায়িত এখন সংজ্ঞায়িত মানে হচ্ছে এদের মান কখনো ইনফিনিটি হতে পারবে না আমরা আগে জেনেছি যে অবিচ্ছন্ন মানে হচ্ছে যে এর ভিতরে কোনো কাটা ছেড়া থাকবে না ফাংশন দলে এদের ভিতরে একদম সোজা হলে সোজা হবে বাঁকা হলে বাঁকা হইতে পারে কিন্তু মাঝখানে কোনো এরকম কাটা থাকতে পারবে না এদের আংশিক অন্তরক সহ অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েশন আর কি এদের যে কোনো একটা বিন্দুতে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারব যদি করতে পারি তাহলে গ্রিন সাহেব আমাদেরকে কি বলছে এখন সেটা দেখি এটা দাদা বোঝাচ্ছে আমার এই যে আমি বক্ররেখা কাটছি এখন ফলে যে একটা এলাকা উৎপন্ন হচ্ছে সেই এলাকার সমাকলন ফাংশন কি পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই ইস ইকুয়াল টু এটা বলছে কে গ্রিন সাহেব এটা বলছে আর এখন প্রথমে আমি শেষেরটা কাজ করব শেষেরটা কি আছে এখানে কি আছে ডি ওয়াই আছে এর জন্য আমি নিচে দিব কালু ডি এক্স কেন ডি ওয়াই আছে এর বিপরীতে দিব আর উপরে কি আছে কিউ আছে তাহলে দিব আমি কার্লি কিউ তারপর আমি দিব হচ্ছে মাইনাস মাইনাস দেওয়ার পর তারপর আমি এখানে আসবো এখানে কি আছে ডি এক্স আছে এজন্য আমি নিচে দিব কার্লি ডি ওয়াই আর এখানে পি আছে এই জন্য দিব কার্লি ডি পি আর যেহেতু এক্স ওয়াই সমতলে আঁকছি আমি এবং এটা এক্স এটা ওয়াই সমতলে আঁকছি সেজন্য এখানে দিব হচ্ছে আমি ডি এক্স ডি ওয়াই এটাই হচ্ছে আমার গ্রিনের তত্ত্ব এখন এর নিচে একটা চিত্র দিতে হবে আমি আমরা চিত্রটা সম্পূর্ণ করব তারপর আমরা এই চিত্রটা দিব এখানে কি লেগছে ধরি আর এলাকা আবদ্ধ করি বক্তব্য খাচ্ছি যেটা আমরা এতক্ষণ বুঝাইলাম অক্ষদের সমান্তরাল রেখা দুই এর অধিক বিন্দুতে চেক করতে পারবে না এখানে যে বুঝাইলাম এক অক্ষ বরাবর যদি রেখা থাকে দুইটা বিন্দুতে চেক করবে আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর সমান্তরাল যদি আমি রেখা টানি তাহলে দুইটা বিন্দুতে চেক করবে মনি করি আর এলাকাকে নিম্নলিখিত দুই পায়ে ব্যক্ত করা যায় এখন আমরা দুইটা শর্ত লিখব কি কি শর্ত এটাকে ব্যক্ত করা যায় বা উল্লেখ করা যায় সেটা আমরা লিখবো আমরা শর্ত এক শর্ত দুই প্রথমে আমরা চেষ্টা করব এক্স অক্ষ বরাবর নেওয়ার কি অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর নেই এইখান থেকে যদি আমি একটা লম্ব টানি এ এটার নাম দিলাম আমি এ এইখান থেকে যদি একটা আমি লম্ব এক্স অক্ষের উপর টানি তাহলে একটাকে নাম দিলাম আমি বি এখন কি আমরা লাগবি এক্স অক্ষের উপর লম্বটা টানছি তাহলে এ অবশ্যই ছোট 
समान होते बड़ होते আর কি এ এর সমান বা এর থেকে বড় হচ্ছে মান হবে এই সমীকরণে তারপর কি হবে বি এর সমান বা বি এর থেকে ছোট তাহলে বি এর সমান বি এর সমান বা বি এর থেকে ছোট হচ্ছে বি এর সমান বা বি এর থেকে ছোট যদি হয় হলে কি হবে এখন কি এই চিত্রটা যদি আমি এখানে আঁকি এভাবে একে আমি এক অক্ষর বরাবর নিছি না আমি কেটে দিলাম কেটে দিলে আমরা কি ধরছিলাম বসের ড্রাইভার ধরছি পরিবর্তে নিচে একটা ধরছিলাম এস ওয়ান এস টু এস ওয়ানের ফাংশন এফ ওয়ান এস টু এর ফাংশন এফ টু এটাকেও আমি একটা ফাংশন ধরবো এফ ওয়ান এফ টু এক্স অক্ষ বরাবর কাটছি এই ফাংশনটার নাম দেবো এফ টু এক্স এফ টু এফ ওয়ান এক্স তাহলে এই এফ ওয়ান এক্স ওয়ান এর মান ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু হলে তাহলে আমি এই যে এলাকাটা আঁকছি সেই এলাকাটা আমি পাবো সেটা এখন আমি লিখবো তাহলে নিচেরটা এফ ওয়ান উপরেরটা এফ টু তাহলে নিচেরটা অবশ্যই ছোট এক্স অক্ষ বরাবর কি ওয়াই অক্ষ বরাবর কি মানটা বৃদ্ধি পেতেছে এই পাশে তাহলে নিচেরটা ছোট ছোট লিখব এফ ওয়ান এক্স এর থেকে সমান বা বড় y অক্ষের দিকে যে জন্য y f2 x এর থেকে ছোট আমাদের একটা শর্ত শেষ হইল এখন আমরা এই যে প্রথমে যে মানটা এদিকে দিছিলাম এখন আমি সেটা y অক্ষ বরাবর নেব y অক্ষ বরাবর যদি আমি এখান থেকে একটা লম্বটা নিই আবার এখান থেকে যদি একটা লম্বটা নিই তাহলে ছোট কোনটা এইখান থেকে সাধারণত অক্ষের দিকে মানটা বাড়ে তাহলে এটা ছোট এটা বড় এটাকে নাম দিয়ে হচ্ছে আমি ডি এটাকে নাম দিয়ে হচ্ছে আমি ই নাম আমি কি দিলাম ডি এটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি ই এখন লিখব ডি এর সমান বা এর থেকে বড় কি অক্ষ নিছি ওয়াই অক্ষ সেজন্য ওয়াই এর মান আবার কি ই এর থেকে সমান বা ই এর থেকে ছোট তাহলে ই হলে এখন যদি আমি আবার এই এলাকাটা আঁকি এখানে এখন ওয়াই অক্ষর বরাবর মানুষের জন্য ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি কেটে দেব তাহলে যেহেতু এটা এক্স অক্ষের এদিকে আছে কাছে আছে তাহলে এটা ছোট এটা বড় তাহলে ছোটটার নাম দিব হচ্ছে আমি জি ওয়ান এখন কি এখানে ওয়াই নিছি এই জন্য ওয়াই এর ফাংশন জিওনের মান কি নিছি ওয়াই এখানে ওয়াই আছে জন্য ওয়াই এর ফাংশন জি টু ওয়ান এতটুকু আমি বুঝলাম ঠিক আগের মতো করি তাহলে এখন আমি লিখতে পারি যেহেতু এখানে এক্স নিছি এটাকে আমরা শর্টকাট হিসেবে লিখবো যেহেতু আমরা এই উপরেরটা বুঝেছি এটাকে আমরা শর্টকাট হিসেবে লিখবো লিখবো জি ওয়ান আছে যেহেতু সেখানে জি ওয়ান লিখবো এখানে ওয়াই আছে তাই ওয়াই দিব এর থেকে বড় হবে এখানে ওয়াই ছিল তার জন্য এখানে হবে এক্স তারপর হচ্ছে এই চিত্রটা এই ধরি এর আগে আমরা লিখবো লেখার পর এই শর্ত পর্যন্ত লিখব লেখে মোটামুটি আমাদের এই পর্যন্ত কাজ শেষ তারপর আমরা পরবর্তীতে কি কাজ করবো এখন দেখব এখন আমার আর প্রয়োজন নেই শুধু আমি শর্তগুলো রেখে দেবো শর্তগুলো আমাদের সব মুছে দেবো শর্ত আর চিত্র রেখে দেবো এখন আমি কি পাইলাম এটা পাইলাম কিন্তু আমাদের এখন লাগবে কি আমি তো এখানে সূত্রটা মুছে দিছি সূত্রটা আমাদের লাগবে এর জন্য আমি সূত্রটা এই কোনায় লিখি ছোট করে 
माइनस गुण दे प्रमाण कर चेस्ट कर क्षेत्र समाकल क्षेत्र समाकल के आलदा आदा समाकल लिखबो एक समाकलन दिल गुणन देखो चेहरा मिल आर नाम नाम मिल आम मिल थे तरफ की मिता बोलो देख तोर नाम मिल आर साथ चले आए बाहर दिए दिल चले आसलोले क्लोज कर दिल बाहर डिएक्स एटे इंटीग्रेशन करब तरगे कि लिमिट दी है लिमिट की दीब प्रथमटार क्षेत्र लिमिट दीब एक चक्ष बराबर दीम ना एखे लिखते है इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर बाहर चले आस इंटीग्रेशन करेशन कर लिमिट बसायफ फांगशन 
এক্স ওয়াই লিখতে পারি কিন্তু তখন জিনিসটা অনেক খারাপ দেখা যাবে এজন্য আমি এখানে লিখবো না এখন যেহেতু আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর ডিফারেন্সিয়েশন করেছি এই যে ওয়াই আর এই যে ওয়াই ওয়াই অক্ষ বরাবর ইন্টারভিউশন করছি আবার ওয়াই এর সাথে ডিফারেন্সিয়েশন করছি এই জন্য এই এফ ওয়ান এফ টু এর মানটা ওয়াই এর সমান সমান বসবে সেটা যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমরা এক নম্বর তো নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এফ টু এফ ওয়ান আর এফ টুর মানটা ওয়াই এর জায়গায় বসবে এখানে আমাদের দেওয়া এস তাহলে এটাই সমান সমান লেখা যায় এ বি পি এক্স ওয়াই এর জায়গায় কি বসবে প্রথমে উপরের লিমিট বসে এফ টু তারপর কি মাইনাস দিতে হয় সূত্রের মাইনাস তারপর হচ্ছে এর সাথে কি করুন ডিএক্স এখন যদি আমরা লক্ষ্য করি এটার সাথে এটাকে গুণ দিতে পারি এটার সাথে আবার এটাকে গুণ দিতে পারি এটার সাথে এটাকে গুণ দিতে পারি আবার এটাকে গুণ দিতে তাহলে যদি আমি একবারে দুইটাকে গুণ দিই তাহলে আমরা দেখতে পারি এ বি পিএক্স এফ টু ডিএক্স মাইনাস পি এক্স এফ ওয়ান এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে আমাদের মোটামুটি এই সমীকরণটার কাজ আছে সেজন্য আমরা এটা মুছে দিব তাছাড়া আমাদের জায়গা প্রয়োজন এজন্য আমরা এটা মুছে দিব এখন মুছে দিলাম তাহলে এখন এটা কি নির্দেশ করতে পারে যদি শুধু এই এলাকাটা আমি এখানে আঁকি এক অক্ষ বরাবর কাজ করছিলাম এজন্য আমি যদি এভাবে কেটে দেই এটা কি ছিল এফ এটা ছিল এফ এখানে একটা ঘূর্ণনের দিক দিছিলাম আমরা ঘড়ির বিপরীত দিকে ঘড়ির কাটা যেদিকে ঘুরে তার বিপরীত দিকে ঘুরছে দিলাম এখন এই ফাংশনটা কি নির্দেশ করছে সে দেখবো এফ টু এই এফ টুটার ঘোরার দিক হচ্ছে এ থেকে বি আর এটা আমরা কি আঁকাইছিলাম এটা হচ্ছে এ আর এদিকে ছিল হচ্ছে আমার বি তাহলে এফ টু ফাংশন কোথা থেকে ঘুরতেছে এফ টু ফাংশনটা ঘুরতেছে এ থেকে আর বি এর দিকে এ থেকে বি মানে এই দিকে ঘুরতেছে এটা কি আসলে এদিকে ঘুরতেছে না এইটা বি এর থেকে এ এর দিকে ঘুরতেছে বি এর থেকে এ এর দিকে ঘুরতেছে কারণ বি এখানে তাহলে এফ টু এখানে তাহলে এইখান থেকে এই দিকে ঘুরতেছে আমার বি থেকে এ এর দিকে ঘুরতেছে কিন্তু এখানে লেখা আছে এ থেকে বি এর দিকে ঘুরতেছে তাহলে তো ভুল তাহলে সেই ভুলটাকে আমরা সংশোধন করবো এই জন্য একটা মাইনাস দিব ইন্টিগ্রেশনকে লিমিট পরিবর্তন করা যায় সেজন্য একটা মাইনাস দিতে হয় দিয়ে এ ছিল কি লোয়ার লিমিট সেটাকে আমি আপার লিমিট দিব এবং বি এখন কি দেখি এখন যদি আমি দেখি বি থেকে এ এর দিকে যাচ্ছে পি এক্স এফ টু ডি এক্স এই ফাংশনটা বি থেকে এর দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে মেন দিলাম আমি কিন্তু এখানে আমরা একটা ভুল করেছি এটা যদি আমরা গুণ দিলাম তাহলে এটার এইটা কই ইন্টিগ্রেশনের আপার লিমিট লোয়ার লিমিটটা কই এখানে আমার আপার লিমিট লোয়ার লিমিটটা দিতে হবে এ বি এখন দিব আমি এফ ওয়ান ফাংশন এফ ওয়ান ফাংশন নিচেরটা নিচেরটা কি বলছে এ থেকে বি এর দিকে ঘুরতেছে তাহলে এ হচ্ছে এখানে তাহলে এইখান থেকে এইখানের দিকে ঘুরতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এটা আমার কোনো চেঞ্জ করতে হবে না তাহলে এটা যা আছে তাই বি লিখলাম আমরা এখন এখন আমাদের যেহেতু জায়গা নেই আমরা পত্রিকা আর একটু মুছে দিব আর কি এটা বোঝার জন্য ছিল এখন এখানে নিচের জায়গা নেই এরপরে এই উপরে যা লিখবো সেই লাইনটা হবে আর কি এটা হচ্ছে এখন কি যদি আমি এখান থেকে মাইনাসটা কমন নিই দুই পাশ থেকে তাহলে কি পাচ্ছি এ বি এক্স এফ টু ডি এক্স প্লাস কারণ মাইনাস আমি কমন নিছি আর হচ্ছে বি পি এক্স এফ ওয়ান ডি এক্স এটাই তো হচ্ছে আমার তাহলে এখন কে যদি দেখি আমি আমার যদি চিত্রটা এখানে একাই 
এটা হচ্ছে তোমার f2 ফাংশন এটা হচ্ছে তোমার f1 ফাংশন তাহলে এটা কি নির্দেশ করতেছে দিকটা b থেকে এর দিকে করতেছে দিকে এটা a এটা b তাহলে এই b থেকে এর দিকে ঘুরে তো এই পুরো এলাকাটা হলো না সেজন্য আমরা লিখব এখন পুরো এলাকাটা হইছে এজন্য পুরো এলাকাটা নিচে c এই ফাংশন ছিল p সেজন্য আমি লিখব এখানে p এই দুটো মিলে কি হইছে এদিকে থেকে এদিকে ঘুরতেছে এটা নির্দেশ করতেছে কি এদিক থেকে এদিকে ঘুরতেছে আবার এটা নির্দেশ করতেছে কি এখান থেকে আবার এদিকে ঘুরতেছে f1 তাহলে এই দুটো যদি এখন যোগ করি আমি যোগ করলে কি পাবো পুরো এলাকাটা পাবো সেই এলাকাটাই লিখলাম আর p ফাংশনটা লিখলাম আর থাকলো কি dx dx টা আমি লিখে দিলাম এই পর্যন্ত কাজ শেষ তাহলে এইটা কি ছিল আমার শুধু এই এতটুকের কি বলে শুধু এই এতটুকের মান এই মাইনাসটা ছিল না এর জন্য আমি এখানে লিখব অতএব মাইনাস এখানে কি ছিল একটা মাইনাস ছিল সেই মাইনাসটা আমি দিই এখানে মাইনাস হবে মাইনাস ডাবল ইন্টিগ্রাল আর ক্ষেত্রফল সমাকলন কার্লি পি ডিওয়ার্ড বাই কার্লি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এখানে যদি আমি মাইনাস দিলাম এটা তো এটারই মান শুধু এটার মান হচ্ছে এটা তাহলে এখানে যদি আমি একটা মাইনাস দেই তাহলে এটা কি হবে উভয় পক্ষে যদি আমি মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে এই পাশেরটাও মাইনাস হবে আর এই পাশেরটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে সি পি ডি এক্স এটাকে আমি সমীকরণ দেব এক নং সমীকরণ এখন কি আমরা কাজ করব হচ্ছে এই যে আমার দুই নং শর্তটা ছিল সেই দুই নং শর্তটা দ্বারা যেহেতু এখন আমার মুসে দেবে এক নং সমীকরণ দিয়ে এটা রেখে দিব রেখে দিলে হয়ে যাবে তাহলে এটাও মুসে দেয় এখন তারপর আমরা কি এইটার কাজ আমরা করেছি এখন আমরা কাজ করব এটা নিয়ে এটা যদি লেখি অতএব বা অতএব না দিয়ে আমরা এখানে লিখবো প্রথমে লিখেছিলাম কি এক নং সমীকরণ এক নং শর্ত অনুসারে এখন লিখবো দুই নং শর্ত অনুসারে দুই নং শর্ত অনুসারে দুই নং শর্ত অনুসারে যদি লিখি তাহলে এই মানটা আমি এখন আমি কাজ করবো কারণ ওটা আমি এক নং সমীকরণে কাজ করেছি এখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করব। প্রথমে হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল ইন্টিকাল হচ্ছে কার্ডি কিউ কার্ডি এক্স ডি এক্স ডি ওয়াই আবার এখানে বলবে কি প্রথমে আমরা কি ইন্টিকাল দুটাকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে নেব একটা একটা ব্র্যাকেট দিব আর একটা দিব দিয়ে তারপর হচ্ছে এটা লেখে দিব কার্ডি কিউ কার্ডি এক্স এখন দেখবো এর আর এর নামের মিল আছে এক্স এক্স কার ডি এক্স ডি এক্স বলবে দেখো আমরা মিতা আমাদের চেহারা হয়তো আলাদা হইতে পারে কিন্তু আমাদের নাম একই তাহলে আমরা ডি এক্সটাকে নিয়ে আসবো ক্লোজ করে দিব আর বাইরে থেকে যাবে ডি ওয়াই এখন আমাদেরকে যেহেতু আমরা ইন্টিগ্রেশন দিচ্ছি আমাদেরকে কি বসাতে হবে লিমিট বসাতে হবে এখন আমরা কি নিছি দুই নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণে কি আছে ওয়াই তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি কি নিছিলাম ডি আর ই প্রথমটাতে আমি বসাবো নিচেরটা ডি যেহেতু নিচেরটা ছোট আর উপরেরটা বল এই জন্য ওর আপার লিমিট ই আবার সেই ক্ষেত্রে আবার যদি এখন আমি এইভাবে কাটি এটা ছিল আমার জি ওয়ান এটা হচ্ছে আমার জি টু এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে এক্স অক্ষের দিকে বাড়ে তাহলে এটার মান কম এটার মান বেশি তাহলে আমি এখানে বসাবো এটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট জি ওয়ান এটা হচ্ছে আমার আপার লিমিট আমরা এটা বসাইলাম বসানোর পরে এখন কি যদি আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি প্রথমে কি করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন তারপরে ইন্টিগ্রেশন আমরা আগে জেনে সেই এক্সিস করার মাধ্যমে যে উদাহরণটা দিলাম একইভাবে প্রথমে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করার ফলে ডিফারেন্সিয়েশন করার ফলে কিছু একটা মান আসবে ধরে এটা খ খ মানটা আসবে সেটাকে যদি আমি আবার ইন্টিগ্রেশন করি ডিএক্সের সাপেক্ষে তাহলে আমি কি পাবো ওই মানটাই পাবো তার মানে এই কিউ কি করছিলাম তার মানে কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এক্স কিউ এই কিউ কে তো আমি ডিফারেন্সিয়েশন করছিলাম 
তাহলে এই মানটাই পাবো অর্থাৎ শুধু আমি কিউটাই পাবো এই কিউটা সমান সমান এখানে লেখা যায় কিউ এক্স ওয়াই কিন্তু আমরা এখানে লিখবো না লেখলে অনেক বিচ্ছিরি দেখা যাবে এই জন্য আমরা এটা লিখবো না ডিই এখানে কি পাইলাম আমি হচ্ছে কিউ পাইলাম আর লিমিট যিশুই বসাই এইখানে আমি এক্স ওয়াই বসাই দেব এখানে আমি কি বসাবো এক্স ওয়াই ফাংশন এটা আমি বসাইয়া দিব তারপর এখানে কি ছিল জি টু আপার লিমিট জি ওয়ান লোয়ার লিমিট হয়ে গেল এখন কথা হচ্ছে বাকি থাকলো কি ডি ওয়াই ডি ওয়াই এখন এই যে ওয়াই এর মান ওয়াই অক্ষ বরাবর নিছিলাম কি এক্স এক্স এর জন্য জি ওয়ান জি টু তাহলে এই এক্স এর জায়গায় জি টু আর জি ওয়ান বসবে সহজ কথায় যদি বলি আমরা যদি চিত্র না একাই এটা শর্টকাট এই এক্স এর জায়গায় এক্স যেহেতু আছে দ্বিতীয় নয় শর্তে এক্স এর জায়গায় জি ওয়ান এবং জি টু বসবে তাহলে প্রথমে বসা হচ্ছে জি টু তাহলে আবার যদি করি আমরা ডি ই কিউ এক্স এর জায়গায় বসে যাবে জি টু ওয়াই মাইনাস আবার হচ্ছে কি কিউ জি ওয়ান বসবে এবার ওয়াই আর এর পুরাটার সাথে কি গুণ হবে ডি ওয়াই এখন আবার যদি আমি গুণ করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখি এটাতে এটাকে গুণ করব তারপর আবার এটাতে এটাকে গুণ করব তাহলে ই পাচ্ছি আমি কিউ জি টু ওয়াই জি টু ওয়াই ডি ওয়াই মাইনাস ছিল ডি ই জি ওয়ান ওয়াই ডি ওয়াই এখন আবার আমরা এই চিত্রটা এলাকাটা বিবেচনা করব এখন কি আমি ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচ্ছি যেন ওয়াই অক্ষ বরাবর দিলাম কে এখন এদিকে একটা দিক ছিল ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘড়ির কাটাকে দিকে ঘরে এদিক থেকে বারোটা এক দুই তিন আর এটা ছিল বিপরীত দিকে তারপরে এক তার মানে তিন দুই এক বারো উল্টা দিকে ঘুরছে উল্টা দিকে ঘুরছে এটার নাম কি জি ওয়ান এটার মান জি টু কারণ ওই যে মান ছোট বড় আমরা আগেই বুঝাইছি এখন জি টু তাহলে জি টুর কি নির্দেশ করতেছে সেটা আমরা দেখব এইখানে ছিল হচ্ছে আমার ই আর এইখানে ছিল আমার হচ্ছে ই তাহলে জি টু বলতেছে ডি থেকে ই এর দিকে যাচ্ছে জি টু বলতেছে কি ডি থেকে ই এর দিকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডি হলে ডি এর থেকে ই এর দিকে যাচ্ছে তোমরা জি টু সত্যি বলতেছে হ্যাঁ এখানে ডি ডি এর থেকে আসে ই এর দিকে যাচ্ছে এখন জি টু কি বলতেছে আর সরি জি ওয়ান বলতেছে ডি থেকে ই এর দিকে আসতেছে ডি এর থেকে সে ই এর দিকে যাচ্ছে কিন্তু সে আসতেছে ই থেকে এই যে ডি ডি এর দিকে সে আসতেছে ই থেকে ডি এর দিকে কিন্তু এখানে সে বলছে সে আসতেছে ডি থেকে ই এর দিকে তাহলে সে ভুল বলছে তাহলে এই ভুলটা আমি শুদ্ধায় দেব তাহলে এটা আমরা এখন মুছে দেই এখন আর কোনো কাজ নেই আমাদের তাহলে ভুলটা শুধরানোর জন্য আমরা দেখতে পারি ডি ই এটা তো ঠিকই আছে ও তো সত্যি কথা বলছে জি টু ওয়াই ডি ওয়াই মাইনাস ডি ই এখন কথা হচ্ছে যে এটা যদি আমি লিমিটটা চেঞ্জ করি তাহলে কি দিতে হয় মাইনাস দিতে হয় এই মাইনাস আর এই মাইনাসে হয়ে গেল হচ্ছে প্লাস তাহলে এখানে লিমিটটা আমার পরিবর্তন করতে ই থেকে ডি তাহলে ই থেকে কি ডি ই থেকে ডি জি ওয়ান ঠিক আছে মেনে নিলাম এবার না এবার কে সে কি বলছে সত্যি কথা বলছে বাকি যা আছে তাই জি ওয়ান ওয়াই ডি ওয়াই এখন কে আমি এই জি ওয়ান আর জি টু যোগ করলে তো আমি পুরো এলাকাটা এলাকাটা পাবো সেজন্য আমি লিখব এই বক্ররেখা দ্বারা যে এলাকাটা পাইছিলাম সেই এলাকার জন্য এই সমাকলনটা এই ইন্টিগ্রাল দেওয়ার পরে আমি লিখবো হচ্ছে কিউ আর এখানে ছিল কি ডি ওয়াই ডি ওয়াই সেই ডি ওয়াই লিখবো কারণ জি ওয়ান আর জি টুর জন্য আর এই সমাকলনের জন্যই তো আমি এই এইটা পাইলাম এই এলাকাটা পাইলাম সেই জন্য এইটা এই কিউ আর এখানে একটা কিউ হবে এইখানেও একটা কিউ হবে এই কিউ আর এই কিউ এর জন্য এই কিউ আর এই ডি ওয়াই আর এই ডিওয়ার জন্য ডি ওয়াই তাহলে এটা কি সেটা মান যদি ধরি আর ডি কিউ বাই ডি এক্স ডি এক্স 
dy equal to ato. Eta ke amar kijibo dui nam shomi gunam. Aar ek nam shomi gunam ta amar kijibo. Shita ekhon amar lekbo. Ocha to lakhay es. Jekhon amar khata lekbo toh amar to lakhay es. Shudh dekhe dekhe amar basha bo. Jo mujhe dekhe gula kono kaj nai ekhon amar. अलग ही एक नंबर शोमी करोन आठ दो नंबर शोमी करोन डाउन एक नंबर शोमी करोन डाउन ना पाई सिलाम आर कार्ली डीपी कार्ली डी वाई डीएक्स डीवाई इस इक्वल टू इग्नल पी टीएक्स इटे तो सुले एक नंबर या बुंदी नंबर शोमी करो इटे हम एक तो के बिल्कुल नहीं इटे हम आगे बिल्कुल एक है ना लेक सिलाम এখন আমরা কি করব এক নং ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে পাই বলবো এক নং ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে পাই তাহলে এক নং কি আছে আর লিখলাম তারপর কি আছে কার্লি ডি পি আছে কার্লি ডি এক্স আছে ডি এক্স ডি ওয়াই আছে লিখলাম পার যোগ দিয়ে এটা লিখবো আর ক্ষেত্র সমাকলন কার্লি ডি কিউ কার্লি ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ইকুয়াল টু কি লেখা যায় দেখেন টিগাল পি ডি এক্স প্লাস ইন্টিগ্রাল কিউ ডি ওয়াই এখন এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি এটাকে যদি আমি আগে আনি আর এটাকে যদি আমি পরে দিই দেখি বা আর কার ডি কিউ কার ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই মাইনাস আর কার ডি পি ওয়াই কার ডি এক্স ডি এক্স না এখানে কি এক্স তো হবে না এখানে হবে হচ্ছে ওয়াই আর এটা হবে হচ্ছে আমার कमन कमन दू पास कमन निल समीकरण टाइम समीकरण सवार लिखी प्रमाणित ग्रीनेर तत्तो उपोपाद्दो बा शूत्रो एको नाम दे इखने शूत्र दूसरा रूप दे दिवो इखने ए बोर्डर उपरे शे दूसरा रूप मोटा मोटी शंगा मुलो प्रस्तुत आज लास्ट टे परे किंतु प्रोमाने आज बना शे दूसरा रूप देख ले फेज आपे ऐ चीलो आज के क्लासे आज के क्लासे ए पोज़न तो ही पॉर्वर्टी क्लासे आवारों देखा होते हैं